அடுத்து தான் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா நம்ம குமரப் பருவத்தில் இருக்கும்பொழுது அந்த இளம் பருவம்னு சொல்லும்போது ஆண்கள் மற்றும் பெண்களில் ஊட்டச்சத்து தேவையை நம்ம வந்து பூர்த்தி செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஊட்டச்சத்து தேவைகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன் ஊட்டச்சத்து தேவைகள் அப்படின்னா நம்ம இவடலை பருவத்தை அடையும் பொழுது திடீரென்று நம்மளோட வளர்ச்சி அபரிமிதமாக இருக்குது அதே மாதிரி நம்மளோட உடல் செயல்பாட்டுகளுக்கான வேலைகளும் வந்து அதிகமாக இருக்குது சுரப்பிகள் வந்து சுரப்பிகளோட பணிகளை செய்யுது அப்போது இது ப இந்து போன்ற பணிகளுக்கு முக்கியமாக என்ன தேவை சோர்ஸ் என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம உடம்பில் ஊட்டச்சத்து அதிகமாக தேவைப்படுது அப்போது விடுதலை பருவத்தில் ஊட்டச்சத்தை நம்ம பேணும் பொழுது தான் நம்ம சரியான வளர்ச்சியை எழுத முடியும் அப்படிங்கிறது நம்ம இந்த அப்படிங்கிறது தான் இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம பார்க்குறோம் இப்போது ஊட்டச்சத்து குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ஆஸ்டியோஃபோரோசிஸ் அப்படின்ற நோய்கள்லாம் நமக்கு ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆஸ்டியோஃபோரோசிஸ்னால் உதாரணத்திற்கு எலும்புகள் என்னாகும் அப்படின்னா ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது உடையும் தன்மையுடைய தான் மாறிடும் அப்போ எலும்புகள் வந்து போன் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் நம்மளால் ஈஸியாக என்ன பண்ண முடியும்னா ஒரு செயலை செய்ய முடியும் அப்போ போன்கள் வந்து வலிமை இழந்து விட்டுது அப்படின்னா அப்போ இது ஒன்று நம்ம நோய்கள் இந்த ஆஸ்டியோஃபோரோசிஸ் அப்படிங்கிற நோய்கள் ஏற்படும் அப்போ இந்த இப்போ நம்ம இப்போ இடலை பருவத்தில் இருக்கும்பொழுது உடல் வளர்ச்சி எப்படி அடைகிறோமோ அதே மாதிரி அறிவு வளர்ச்சியும் அடைகிறோம் அப்போ நம்ம உடல் வளர்ச்சிக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்களை நம்ம எடுத்துக்கிறதுங்கிறது முக்கியமான அவசியமாக இருக்குது அப்போ உடல் வளர்ச்சி அப்புறம் வந்து உடல் வளர்ச்சியில் இருக்க இனப்பொறுப்புகள் வளர்ச்சி அடையுது அப்புறம் அவைகள் முதிர்ச்சி அடையுது அப்படின்னா இது எல்லாத்துக்கும் ஊட்டச்சத்து ரொம்ப முக்கியம் அதுவும் பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் கர்ப்ப காலங்களில் அப்போ வந்து இனப்பெருக்க காலநிலையில் நம்ம நிறைய மாற்றங்கள் பருவநிலை இனப்பெருக்க காலநிலை பார்த்தோம் கர்ப்ப காலநிலை மாதவிடாய் சொல்லி அப்படிங்கிற காலநிலைகள்லாம் ஊட்டச்சத்து அதிகமாக அவர்களோட உடம்பில் சேமித்து இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த இனப்பெருக்க காலநிலைகளில் அவர்களால் முழுமையான வளர்ச்சி எய்த முடியும் சப்போஸ் ஏதாவது ஊட்டச்சத்து குறைபாடு இருந்துச்சு இனப்பெருக்க காலநிலைக்கு முன்னாடி குமரப்ப விடலை பருவத்தில் இருக்கும்போதே அவங்களுக்கு ஊட்டச்சத்து குறைபாடு இருக்கும்னா அவங்க வந்து இனப்பெருக்க காலநிலை அடையும் பொழுது இந்த ஊட்டச்சத்து பற்றாக்குறையானது அதிகரிக்கும் போது செயல்பாடுகளில் அது நம்ம எதிர்பார்க்கின்ற செயல்பாடுகள் நடைபெறாமல் அந்த வளர்ச்சி தடைபடுவது இது ஒரு வாய்ப்பாக இருந்துடும் அப்போ ஊட்டச்சத்தை நம்ம சரியான விகிதத்தில் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப மிக மிக அவசியமானது அதுதான் இதில் கொடுத்துருப்பாங்க அதே போல் விடுதலை பருவத்தில் பார்க்கும்போது நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா பதற்றத்தினால இதய துடிப்பு அதிகரிக்கிறது அப்புறம் வந்து நமக்கு வந்து பிளட் ப்ரெஷர் அதிகமாகுது ரத்த அழுத்தம்னு சொல்கிறேன் இல்லையா அது அதிகமாகுது இது போன்ற ஒரு சில மாற்றங்கள் ஏற்படும் போது அந்த மாற்றங்களையும் சீராக்கணும் அப்போ நமக்கு வந்து உடலுக்கு தேவையான ஹார்மோன்கள் உற்பத்தி செய்யணும் ஹார்மோன்கள் உற்பத்தி செய்யணும்னா அந்த சுரப்பிகள்லாம் சரியாக இயங்கணும் சுரப்பிகள் சரியாக இயங்குறதுக்கு நமக்கு ஊட்டச்சத்துக்கள் ரொம்ப அவசியம் அதுதான் நம்ம இந்த டாப்பிக்கில் பார்க்குறோம் இப்போது எலும்பு உதாரணத்துக்கு எலும்புகளில் என்ன வகையான தாது உப்புகள் இருக்குது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்மளோட எலும்புகளில் கால்சியம் அப்படிங்கிறது நிறைய இருக்கிறதுனால தான் எலும்பு வந்து கடினமானதாக இருக்குது அப்போ தாங்கும் வலிமை நம்ம உடலை தாங்கும் வலிமை கொண்டு தான் இருக்குது அப்போது அந்த கால்சியம் வந்து குறைவாயிருச்சு அப்படின்னா அப்போ அதுலேருந்து நம்ம நோய் ஏற்படுதுங்கிறத பார்க்குறோம் அப்போ தாது உப்புகள் இது இதெல்லாம் முக்கியமானதாக பார்க்குறோம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எலும்பு மண்டல வளர்ச்சிக்கு அதே போல் இரத்த கன அளவு அதிகரித்தல் நம்ம ரத்தத்தில் இருக்க கன அதிகரிக்கிறது அப்புறம் எலும்பு மண்டல வளர்ச்சி அடைதல் இது எல்லாத்துக்கும் கால்சியம் மற்றும் பாஸ்பரஸ் என்ற தாது உப்பு ரொம்ப முக்கியம் கால்சியம் கால்சியம் மற்றும் பாஸ்பரஸ் பாஸ்பரஸ் என்ற தாது உப்பு இது ரெண்டு இதில் நான் சிம்பிளில் நோட் பண்ணியிருக்கிறேன் சிஏங்கிறது கால்சியம்ங்கிறது பீங்னா பாஸ்பரஸ் அப்போ இந்த தாது உப்புங்கள் வந்து மிக மிக அவசியம் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் ஒரு எந்த ஊட்டச்சத்தாக இருந்தாலும் அந்த ஊட்டச்சத்து வந்து நம்ம சரி விகிதத்தில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா மட்டும்தான் அதுவும் விடலை பருவத்தில் முக்கியமாக அதில் மிகுந்த கவனம் செலுத்தணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கிறேன் அதுக்கான ப நான் பயன்பாடு எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இணைப்பிருக்க காலநிலைகளில் அதோடய பயன்பாடு இருக்கும் இப்போ அடுத்தது கால்சியம் வரும்போது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் தாது உப்புகளில் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருப்போம் ஏற்படுகின்றோம் இரும்பு இரும்பு சத்து நடந்த ஊட்டச்சத்துக்கான பொருட்கள் அது என்ன இரும்பு சத்து நிறைந்த ஊட்டச்சத்து உள்ள பொருட்கள் அப்படின்னா எல்லா பச்சை காய்கறி கீரைகள்லேயும் வந்து ஊட்டச்சத்து இரும்பு சத்து நிறையா இருக்குது 
அதே மாதிரி தான் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெள்ளத்தில் வந்து ஊட்ட இரும்பு சத்து அதிகமாக இருக்குது அப்போ இந்த உணவுப் பொருட்கள்லாம் நாம் அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஊட்டச்சத்து வளர்ச்சி உடல் வளர்ச்சிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது அதுவும் ஆண்களுக்கு உடல் வளர்ச்சிங்கிறது ஏற்கனவே பார்த்தோம் அதை நம்மளோட சோல்டரை வந்து வளர்ச்சி அடையுது உடலில் இருக்க இனப்பெருக்க உறுப்புகள்லாம் வளர்ச்சி அடையுது இதுக்கெல்லாம் இரும்பு சத்து மிக முக்கியம் வாய்ந்தது அதே மாதிரி பெண்களுக்கு நீங்கள் பார்க்கும்போது உடல் வளர்ச்சி அப்புறம் மாதவிட நிகழ்வு போன்றது இந்த உடல் வந்து நம்ம அது அது அந்த நிகழ்வுகள்லாம் நம்ம உடல் வந்து ஒத்து போகின்ற நிலைமையில் இருக்கணுங்கிறதுக்கு ஊட்டச்சத்து மிக அவசியம் அதுலேயும் இரும்பு சத்து அதிகமாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து அந்த வளர்ச்சி நிலையை சீரான பாதையில் எடுத்து செல்ல முடியும் அப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சப்போஸ் இரும்பு சத்து குறைவாயிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு ரத்த சோகை இந்த அனிமியா அப்படிங்கிற நோய் ஏற்படுத்தும் இரும்பு சத்து கம்மியாக இருக்கும்போது அனிமியா அப்படிங்கிற நோய் ஏற்படுறோம் அப்போது இதெல்லாம் ஒரு உதாரணத்துக்கு கொடுக்கப்படுகின்ற உங்களுக்கு வந்து தாது உப்புகள் அப்போ எப்போவுமே நம்ம உணவில் சரிவிகித ஊட்டச்சத்து நிறைந்திருக்கணும் அப்போது விடலை பருவத்தில் சரிவிகித உணவு என்பது மிக அவசியம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த டாபிக் நமக்கு சொல்லுது அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா மாணவர்களாக நீங்கள் வந்து ஊட்டச்சத்து மிகுந்த காய்கறிகள் பழங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து நம்ம விடலை பருவத்தில் இருக்கும்போது நம்ம உடல் வளர்ச்சியை சீராக பேணி பாதுகாக்க நகங்களை <laughs> உணவு <laughs> பாக்கிறது <laughs> நம்ம நம்ம உடல்நிலையை சுத்தமாக வைத்திருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான வழிமுறைகள் தான் இங்கே நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இதுக்கு அடுத்ததாக நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு அடுத்தது உங்களுக்கு வந்து இப்போ குழந்தை பருவத்தில் இருக்கிற நம்ம வளர்ச்சியடைந்த பருவத்து நிலையில் ஏதாவது நம்மளோட சேஞ்சஸ்ஸு அதுக்கு பேஸ் பண்ணி இருக்கிற கொடுமைகள் ஏதாவது நமக்கு நிகழுது அப்படின்னா அதை எப்படி தடுத்து நம்மளை தற்காத்துக்கொள்ளுது அப்படிங்கிறத கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்தது பார்ப்போம் 